，您好，想弄点啥？你好，老板啊，让您看一块非常珍贵的银元，非常珍贵的银元。对，我的天呀，大清轩三，这彩真的是非常漂亮。哦，这是，我的，我的天呀，这是长须龙啊！这可不是普通的大清宣山啊！嗯，你这块银元从哪儿来的呀？这块银元绝对是老了，你放心啊。这个是俺爷现在已经去世好多年了，前几天来收拾老房子的时候啊，收拾出来的。收拾就爷爷的老房子，对对，收拾出来的。之前我不懂那个东西，我也没想当回事儿，随手就放在呃柜子上了啊。嗯，这两天我闲来没事啊。哦。嗯，发现这个网上也有这种，这什么交易记录什么的，对吧？哦。我一看，给我长得一模一样。哦，跟这个长得一模一样。你猜卖多少钱？卖多少？五百多万。五百多万。哎，这个我仔细对比啊，一模模一样。一模模一样。分毫不差。分毫不差。自从知道这个小爷来以后啊，嗯、我才知道这个东西是多么宝贵。俺爷留给我的东西真是太宝贵了。传家宝。现在我连睡觉我都得叫他给我装在一块。哦，我已经决定好了，利债人债，必亡人亡。我、哦、天天哪，必债人债，反正必不离身，身不离币。嗯、啊，对对对，我底子你看就给我捏兜里装着了。哦，这两天我去看了看别墅，也看了看房子。啊，就，他叫他卖了，过上人上人的生活。哦，准备叫他卖了嘛，因为咋说呀，我还是更喜欢。真金白银一些，明白了，不想过低调的生活了。对对,对，靠这一块币想翻身。这块币啊，我刚才看了一下，确实、嗯，呃，东西如果没问题的话，就这个品相。嗯，大清轩三藏虚龙。对对对。然后还是五彩的。嗯。真品的话，确实得几百万。几百万。一点不假。上面说的五百多万。嗯，那我估计五百万的那块币啊、嗯，这个品相也没你这个好。你的意思是，我的比那个更贵？呃，咋说呀？呃，如果真品的话，我估计只会多，只多不少。<笑>老板，还是你师傅开价吧。这个大清宣山确实铸造过长须龙，但是啊，嗯、当时是只是试铸的样币。咱们平常流通的那种大清宣山呢、嗯，其实是曲须龙。这样币的话，当时就铸造了很少量，可能就铸造了几十枚。嗯。就没有流通过。你还有一个就是我在看咱这个币啊，本身包括这个农民，你看历历都在，因为它是没有流通的。但是它没有压力，这个农民只是上面一片一片，感觉很虚。再看一下这个五彩的包浆，确实是非常漂亮。但是这个包浆啊，咋说呀、啊？时间不长。时间不长。对。没有经过岁月的洗礼吧？嗯，就感觉很浮。然后再看一下这个边尺，这个边尺非常重要啊！咋说呀，也是没有压力，然后并且是整齐划一。从所以从总体上来看，这块币它不老。啥意思？这样这块币它肯定就是假的了。假的？对，仿品。不可能，绝对不可能！俺爷去世都五六年了，俺爷是八多岁去世的，去世多年，你还有假的吗？嗯，那你去世五六年了，有可能老爷子啊生前喜欢逛古玩街或者啥的，在古玩街上买回来的仿品。这个东西，说实话，你就五六年前买这个，没有个一一两百万也买不到。那那普通老百姓，说实话，真是碰不到这种东西。那那俺爷倒没这眼钱。对呀、啊，所以这个东西只能说是假的。假的。对，我也收不了。你再仔细看看。我不用看了，我也收不了。这东西你还保存着吧？确定是假的，确定是假的，毕竟是爷爷留下来的东西，不管真假吧，也算是一个念想，可以留着玩。那不中，那不中，我这别墅啥东西都给订好了，留着玩咋弄啊？订好了。你说的可能也有一定的道理，但是我不中这个。我让我还对对比了，分毫不差。嗯，没事，你再找其他人给你看一看，对对，行吧？必须找一个，比方去北京、上海找权威的，我才能实现。啊，那行那行，你多转转，多转转。